黄总。您还好吗？天才没塌下来。这样的灾难实在太可怕了，我很担心您。马照跑，鼓照跳，生活还得继续。发生这么大事儿，您还能这么豁达，真的让我很钦佩。我这一代人什么没有经历过？就算真的要推着三轮车去卖菜的时候，我也会比人强啊，因为我懂批发。<笑>好了，谢谢你给了我一个这么舒适的工作环境。别这么说，能有您这样的客户呢，是我的荣幸。我走了，再见。忘了告诉你，叶小姐，你每天穿的这么漂亮，真是令人赏心悦目啊。还好吧，都是我的工装。我最喜欢穿制服的女人了，因为非常有气质，甚至性感。黄总，您过奖吗？我实话实说吧。好了，我走了，有机会再见。再见。昨夜的雨下的好大，哎呀，害得我后半夜都睡不着。牛二哥也把大护士退了。我听说关键的时候，他点了一乌龙纸，全部清仓。他那票兄弟都快把他吃了。可谁想得到？却因祸得福，还挣了满满一桶金。接受你的嘲笑，你以为你这样很潇洒吗？可不潇洒，走一回。我歌是什么唱？一个失败者，还能保有着最后一份情高，也是挺难得的。让你失望了吧？也许，我也能告诉你我心中的矛盾。是，我的确想看见你失败，因为这样，你才能吸取教训，带着这沉痛的教训，在经商的路上，才能走得更久，真正的成为大商人。
但同时，我又不想看见你失败。我知道你那所谓假清高、假潇洒的背后，是难以名状的落寞和哀伤。我会心疼的。哎呀，不是说话跟琼瑶小说似的，挺文艺的啊。我是认真的。那我谢谢你。谢谢。哎呀，赤条条来去无牵挂。当初我是怎么进的这个门儿？今儿我怎么出去？真滑稽！你把这一切当成幻觉吧，就当我从来没来过。没事儿，别怕。我怕什么？什么都别怕，你还有我呢。我这儿还有一笔钱，你想做什么，随时可以拿去，包括我。谢谢。香菇肉馅的倍儿香，来吃点儿。这孩子也是，跑哪儿去了？你说，我跟他说多少回了，笑笑听听，踏踏实实找一工作多好呀！他不接，非倒腾那股票。你跟妈说，他到底赔了多少钱呢？至于的离家出走啊啊！哟，这孩子，你说真是不省心吧？这三儿也是打小的，他没没受过打击，你知道吧？到时候这这这这这事儿他想不开了，完了再出点什么事儿，你说我怎？你这胡说什么呢？老糊涂了。不管了，我决定，明天我就上单位把工作辞了，然后我就开始找他去，先从北京市找，找
不着，我就上外地，再找不着，再找不着，我也不回来了。哎呦，真是孩子话。放心吧，明儿个踏踏实实的，该上班上班，啊，该吃吃，该喝喝，该干嘛干嘛。那老三怎么办？放心吧，没事。你怎么知道的？哎呦。<笑>老话说了啊，知子莫如父。我是他爸爸，我儿子是什么样的人，我当然知道了。第一，他呢脑子好使，聪明，不会干那个想不开的傻事儿。第二呢，他就是现在心里头堵得慌，自个儿找个没人的地方发泄一下，是吧？走的时候呢，他面子薄啊，不好意思跟咱说，就蔫溜了。什么时候想开了，自个儿就溜达回来了，甭搭理他。我也这么想过，可我总觉得我应该为他做点什么。哎，这就对了，啊，你现在啊，要为他做点的事儿，啊，就一件事。做好了就起火，什么事儿？把这饺子吃了，是吧？哎，别别别下手啊！他小时候就这样，哦，他小时候，孩子饿坏了。时的老三，并不知道自己应该到哪里去。这是他活到现在所遭受的最大的失败。他找不到前进的方向，只能这样一步一步的往前走。也许没有方向